வெல்கம் டு எக்ஸாம்ஸ் டெய்லி யூடியூப் சேனல் நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா பிப்டீன்த் பிப்ரவரி டுவெண்டி டுவெண்ட்டியோட இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் தான் பார்க்க போறோம் இதுவரை நம்ம யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கூடவே மறக்காம பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் நம்ம பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் சட்டப்பேரவையில ரெண்டாயிரத்தி இருபது டு இருபத்தி ஒன்னாம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டை வந்து தமிழக அரசு தாக்கல் பண்ணிருக்காங்க அந்த டீடைல்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் தமிழக அரசோட ரெண்டாயிரத்தி இருபது டு இருபத்தி ஒன்னாம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டை சட்டப்பேரவையில துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தாக்கல் செஞ்சிருக்காரு இதுல குறிப்பா மகளிர் நலத்திட்டங்களுக்காக எழுபத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு கோடி அலக்கேட் பண்ணிருக்காங்க இதோட பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நேற்று நடைபெற்றது இதுல துணை முதல்வரும் நிதியமைச்சருமான ஓ பன்னீர்செல்வம் தான் இந்த பட்ஜெட்டை தாக்கல் செஞ்சிருக்காங்க கரெக்டா காலையில பத்து ஒண்ணுக்கு துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் பட்ஜெட்டை தாக்கல் பண்ணிருக்காங்க இந்த பட்ஜெட்டோட முக்கிய அம்சங்களை பத்தி பார்க்கலாம் அம்மா விரிவான விபத்து மற்றும் ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டம் தொடர்பான வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் வந்து இந்த பட்ஜெட்ல வந்து வகுக்கப்பட்டிருக்கு அதன்படி பாத்தீங்கன்னா புதிய ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலம் பயன்பெற முடியாத நபர்களுக்காக தற்போது செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் விபத்து நிவாரண திட்டம் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும் பட்ஜெட்டை சொல்லியிருக்காங்க சென்னை விரிவான பேரிடர் தனிப்பு திட்டத்தை மூவாயிரம் கோடியில வந்து அமைக்கப்படுறதா சொல்லியிருக்காங்க இதுக்காக உலக வங்கி மற்றும் ஆசிய உள்கட்டமைப்பு வங்கி கிட்ட இருந்து தமிழக அரசுக்கு ஹெல்ப் கிடைச்சிருக்கதாவும் சொல்லியிருக்காங்க வேளாண் துறை அதிகாரிகளை விவசாயிகள் வந்து நேரடியா தொடர்பு கொண்டு தொழில்நுட்ப ஆலோசனை வந்து பெறுவதற்கு உழவர் அலுவலர் தொழில்நுட்ப திட்டத்தை வந்து தமிழக அரசு அறிமுகம் செய்யும்னு பட்ஜெட்டை சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா ஸ்மார்ட் குடும்ப அட்டை வைத்திருப்பவங்க மாநிலத்தோட எந்த நியாய விலை கடைகளிலும் தங்களுக்குரிய பொருட்களை வாங்கி கொள்ளும் ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு திட்டம் விரைவில் செயல்படுத்தப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா கல்லணை கால்வாய் அமைப்பின் பணிகள் ஆசிய உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கியின் உதவியுடன் ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி கோடியில மேற்கொள்ளப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க கிராமப்புற மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்கு முதல்வரின் கிராம தன்னிறைவு வளர்ச்சி திட்டம் என்ற புதிய ஐந்தாந்து திட்டத்தை தமிழக கவர்மெண்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறதா இந்த பட்ஜெட்டை சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா முதல்வரோட பசுமை வீடுகள் திட்டத்தின் கீழே சூரிய ஒளித்தகடுகள் நிறுவுவதற்காக வீட்டோட கட்டுமான செலவுக்கு அந்த தொகையோட முப்பதாயிரமா சேர்த்து ஒரு வீடுக்கு ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம் வழங்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க காவல்துறையில காலி பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக புதிதா பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஆறு சீருடை பணியாளர்கள் வேகன்சிக்கு விரைவில் எக்ஸாம் நடத்த போவதா சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கு பங்கு மூலதன உதவி சார்நிலை கடனா மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி வந்து அலக்கேட் பண்ணிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க இதுல ரொம்ப முக்கியமா மகளிர் நல திட்டங்களுக்காக எழுபத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு கோடியே பன்னெண்டு லட்சம் நிதி வந்து அலக்கேட் பண்ணிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா எம்சிஏ படிப்ப இரண்டு ஆண்டுகளா ஏடிசிஇ மாற்றம் செஞ்சிருக்காங்க எம்சிஏ படிப்பு காலத்தை மூன்று ஆண்டுகள்ல இருந்து இரண்டு ஆண்டுகளா ஏடிசிஇ குறைச்சிருக்காங்க பொறியியல் மாணவ சேர்க்கையை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக ஏடிசிஇ அதாவது இந்திய தொழில்நுட்ப கல்வி குழுமம் நிறைய விதிமுறைகளை இப்ப வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க இதற்கிடையே தற்போது முதுநிலை கணினி பயன்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற எம்சிஏ படிப்ப இளநிலை கணினி பயன்பாடுகள் அதாவது பிசிஏ படிச்சவங்க மட்டும்தான் டூ இயர்ஸ்ல வந்து முடிக்க முடியும் மற்ற எல்லாருமே எம்சிஏ வந்து த்ரீ இயர்ஸ்ல தான் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் இப்ப வந்து எம்சிஏ பட்டதாரிகளுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மியாயிட்டு வரதுனால அது மட்டும் இல்லாம மூன்று ஆண்டுகள் படிக்க வேணும் அப்படிங்கிற காரணத்தினாலையும் எம்சிஏல சேர மாணவர்கள் வந்து ஆர்வம் காட்ட மாட்டிட்டாங்க இதை தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எம்சிஏ படிப்ப ரெண்டு ஆண்டுகளா குறைச்சிருக்காங்க ஏடிசிஇ நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா பிரதமர் மோடியோட போர்ச்சுகல் அதிபர் சந்திப்பு நேற்று நடந்திருக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடிய போர்ச்சுகல் அதிபர் மார்ஷலோ ரெபெலோ நேற்று வந்து டெல்லியில சந்திச்சு பேசியிருக்காங்க இந்த சந்திப்புல இந்தியா போர்ச்சுகல் இடையே ஏழு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாயிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க போர்ச்சுகல் அதிபர் மார்ஷலோ ரொபெல்லோ நேற்று நாலு நாள் அரசு முறை பயணமா இந்தியா வந்திருக்காரு இவரு டெல்லியில ஜனாதிபதி மாளிகையில நேற்று அவருக்கு காலை வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஹைதராபாத் இல்லத்துல பிரதமர் நரேந்திர மோடிய போர்ச்சுகல் அதிபர் சந்திச்சு பேசியிருக்காங்க இந்த சந்திப்புல ஏழு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாயிருக்கு இந்த ஒப்பந்தங்கள் எந்தெந்த துறைக்கு கீழே கையெழுத்தாயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா முதலீடு போக்குவரத்து
இன்னைக்கு வந்து மகாராஷ்டிரா கோவாவுக்கு வந்து போர்ச்சுகல் அதிபர் சென்று பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை கலந்துக்க போறதா சொல்லியிருக்காங்க நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா ரோட்டர்டாம் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில இந்தியாவோட ரோஹன் போப்பண்ணா ஜோடி வந்து செமிஃபைனல்ஸுக்கு செலக்ட் ஆயிருக்காங்க ரோட்டர்டாம் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர்ல இந்தியாவோட ரோஹன் போப்பண்ணா கனடாவோட டென்னிஸ் ஷிப்பலவ் ஜோடி வந்து செமிஃபைனல்ஸுக்கு செலக்ட் ஆயிருக்காங்க இது எங்க நடந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நெதர்லாந்துல நடந்துட்டு இருக்கு இந்த தொடர்ல ஆடவர் ரிட்டையர் காலிறுதி சுற்றுல ரோஹன் போப்பண்ணா டென்னிஸ் ஷெப்பலவ் ஜோடியானது நெதர்லாண்டோட ஜூலியன் ரோஜர் ரூமேனியோட ஹோரியா ஜோடிய பீட் பண்ணி விளையாடினாங்க இவங்க வந்து இதுல வந்து வின் பண்ணி செமிஃபைனல்ஸுக்கு செலக்ட் ஆயிருக்காங்க இவங்க செமிஃபைனல்ஸ்ல பின்லாண்டோட ஹென்ரி ஜெர்மனியோட ஜான் லெனார்ட் ஜோடிய வந்து ஜோடியோட மோத போறாங்க நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா ஆசிய அணிகள் பேட்மிண்டன் போட்டி பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஆசிய அணிகள் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப்ல இந்திய ஆடவர் அணி செமிஃபைனல்ஸுக்கு செலக்ட் ஆயிருக்காங்க இந்த போட்டி எங்க நடந்துட்டு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பிலிப்பைன்ஸ் தலைநகர் மணிலால நடந்துட்டு இருக்கு இதுல இந்திய ஆடவர் அணி காலிறுதி சுற்றுல தாய்லாந்தை எதிர்த்து விளையாடினாங்க இதுல ரெட்டையர் பிரிவு ஆட்டத்துல இந்தியாவோட அர்ஜுன் துருவ் கபில ஜோடி இருபத்தி ஒன்னு பதினெட்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபது அப்படிங்கிற நேர் செட் கணக்குல தனுவத் கிட்டுனு போங் அந்த ஜோடிய வந்து பீட் பண்ணிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்துல லக்ஷியா சென் இருபத்தி ஒன்னு பத்தொன்பது இருபத்தி ஒன்னு பதினெட்டு அப்படிங்கிற நேர் செட் கணக்குல சுபனியோ அவிங் ஹிங்ஸ பீட் பண்ணிருக்காங்க இதனால ஆசிய அணிகள் பேட்மிண்டன் அரை இறுதியில இந்தியா வந்து செலக்ட் ஆயிருக்காங்க நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா சிபிஎஸ்இக்கான பொது தேர்வு இன்னைக்கு ஆரம்பமாயிருக்கு சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தின் கீழே பத்தாம் வகுப்பு பன்னெண்டாம் வகுப்புகளுக்கான ஆண்டுதோறும் பொதுத் தேர்வுகள் வந்து நடத்தப்பட்டு வருது இதற்கிடையே மாணவர்கள் உயர்நிலை படிப்புக்கு ஏதுவா பொதுத் தேர்வு வந்து முன்கூட்டியே முடிக்க சிபிஎஸ்இ வந்து போன வருஷம் முடிவு பண்ணாங்க அந்த வகையில பத்தாம் வகுப்பு பன்னெண்டாம் வகுப்புக்கான பொதுத் தேர்வு பிப்ரவரி பதினஞ்சாம் தேதி அதாவது இன்னைக்கு ஆரம்பமாகுது நாடு முழுவதும் சுமார் முப்பத்தி ஒரு லட்சம் மாணவர்கள் இந்த தேர்வை எழுதுறாங்க பத்தாம் வகுப்புக்கு மார்ச் இருபது வரையும் பன்னெண்டாம் வகுப்புக்கு மார்ச் முப்பது வரையும் தேர்வுகள் நடைபெற இருக்கு விடைத்தாள்கள் திருட்டப்பட்டு பொது தேர்வு முடிவுகள் மே முதல் வாரம் வெளியிடப்படும் நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா கெய்னஸ் கோப்பை செஸ் போட்டியில இந்தியாவோட கோனாரு ஹம்பி வெற்றி பெற்றிருக்காங்க கெய்னஸ் கோப்பை செஸ் போட்டியில மகளிர் பிரிவுல உலக சாம்பியன் கோனாரு ஹம்பி வெற்றி பெற்றிருக்காங்க இது எங்க நடந்துட்டு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா செயின்ட் லூயிஸ் நகர்ல தான் நடந்துட்டு இருக்கு இதோட ஆறாவது சுற்று ஆட்டத்துல முன்னாள் உலக சாம்பியன் அலெக்சாண்ட்ராவை இவங்க பீட் பண்ணிருக்காங்க இவங்க வந்து பென்ஜூன் அப்படிங்கிறவங்களோட முதல் இடத்தை பகிர்ந்திருக்காங்க கொனரு ஹம்பி ஏழாவது சுற்றுல அமெரிக்க வீரங்கனையான ஜரீனா கிருஷ்ணையும் ஹரிகா காரிசோடையும் மோத போறாங்க நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா புல்வாமா தாக்குதல்ல உயிரிழந்தவங்களுக்கு பிரதமர் மோடி அஞ்சலி செலுத்தியிருக்காரு புல்வாமா தாக்குதல்ல வீர மரணம் அடைந்த சிஆர்பிஎஃப் வீரர்களுக்கு பிரதமர் மோடி அஞ்சலி செலுத்தியிருக்காரு காஷ்மீரோட புல்வாமால ஜம்மு காஷ்மீர் ஸ்ரீநகர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில லேட்போரா அப்படிங்கிற இடத்துல போன வருஷம் பிப்ரவரி பதினாலாம் தேதி ஜெய்ஷி முகமது தீ தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதல்னால சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் நாற்பது பேர் வந்து வீர மடனம் அடைஞ்சாங்க இந்த தாக்குதலோட முதலாம் ஆண்டு நினைவு தினம் நேத்து வந்து அனுசரிக்கப்பட்டது இதுல இந்த வீரர்களுக்கு பல தலைவர்கள் அஞ்சலி செலுத்தினாங்க அதுல நம்ம பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் அஞ்சலி செலுத்தியிருக்காரு